കല്യാണി അല്ല കല്യാണി തൃശ്ശൂരിൽ നിങ്ങൾ എത്തിയോ ഡാൻസ് മത്സരം തുടങ്ങാൻ ഇനി അധിക സമയം ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത് കല്യാണി നേരെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് വരാന്നാ പറഞ്ഞത് ഓ അങ്ങനെയാണോ വരട്ടെ വരട്ടെ ഏതായാലും ഇന്നത്തോട് അവളുടെ മരുമകൾ മോഹം തീർന്നു കിട്ടുമല്ലോ സോറി കുഞ്ഞെ ഈ കാറിലാ പോകുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല സാറില്ല ദാസേട്ടാ ചാവി വണ്ടി തന്നെ ഉണ്ട് കുഞ്ഞെ ആ ശരി വിലാസിനി മാഡം എന്റെ അകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പുറകില്ല ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്ന മതി ശരി ഈ യാത്രയൊക്കെ പോകുമ്പോ എന്തേലും കൊറിക്കാനും തിന്നാനും ഒക്കെ വേണം അതാ അതിന്റെ ഒരു ത്രില് കൂടുതൽ ത്രില്ലൊന്നും വേണ്ട നമ്മള് പിക്നിക്കിന് പോകുമല്ലോ ഡാൻസ് കാണാനല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി തിന്നലും കൊറിക്കലും ഒക്കെ ഏതായാലും നല്ല മണം അടിപൊളി ആനന്ദേട്ടാ
പങ്കെടുക്കാതിരുന്ന ഗണപതിക്ക് നൂറ്റിയൊന്ന് തേങ്ങ ഉടയ്ക്കാന്ന് നേർന്നിട്ടാ ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് ഇപ്പഴാ ശ്വാസം നേരെ വീണ് അച്ഛൻ വന്ന് കാറെടുത്തപ്പോ എന്റെ പകുതി ജീവൻ അങ്ങ് പോയി നീ ഇപ്പൊ അതൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട ഡാൻസിന്റെ ഡ്രസ് ഒക്കെ ഈ ബാഗിലാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മേക്കപ്പിന്റെ ആള് ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലുണ്ട് അത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാം അത് കഴിഞ്ഞ് ബാഗും എടുത്ത് ഡാൻസ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പോലെ വേണം അങ്ങോട്ട് വരാം ഓക്കെ ശരി ശരി അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഈ കാത്തിരിപ്പ് വെറുതെ കല്യാണി എത്തിയില്ലേ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണല്ലോ അവള് ഡാൻസ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങ് എത്താന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ബ്രോ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് വരില്ലായിരുന്നോ ലേറ്റ് ആവുന്ന ഒരു ടെൻഷൻ കൂടും അല്ലേ ജയന്തി പിന്നല്ലാതെ എന്താ കല്യാണി ഇത്ര വൈകിയത് മേക്കപ്പ് ഇട്ട് ഒരുങ്ങിക്കുള്ള സമയം വേണ്ടേ റോഡിലൊക്കെ വലിയ ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു ഇനി കുഞ്ഞെ അതുകൊണ്ടാ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഈ കോമ്പറ്റീഷനിൽ നീ ഉറപ്പായിട്ടും ജയിച്ചിരിക്കണം അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോ ആനന്ദേട്ടന്റെ കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ പെർഫ്യൂമിന്റെ മണം ശരിയല്ലേ സമയമായി ഭാഗത്തേക്ക് പോ ശരി കല്യാണി ഒന്നും നീ ഏത് പെർഫ്യൂം അടിച്ചേക്കുന്നേ അത് ഡാൻസ് സ്കൂളിൽ വെച്ച് അവിടെ നിന്നൊരു പെർഫ്യൂം എടുത്ത് അടിച്ചതാ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പോവാൻ വലിയ വാ പോവാം ജയന്തി വരുന്നില്ല ഇല്ല ആന്റി കൂടി വരട്ടെ ആ കാറിലുള്ള പെർഫ്യൂം തന്നെ കല്യാണിയെ മണക്കണമെങ്കിൽ അതിലെന്തോ കാര്യമുണ്ട് മാത്രമല്ല എന്റേത് പോലുള്ള സാരിയാണല്ലോ അവളും എടുത്തേക്കുന്നത് ബ്ലൗസിൽ മാത്രം കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ സാരി ഉടുത്ത് വന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തോ ഒരു കള്ളത്തരുണ്ട് അതുറപ്പാ വെച്ചിട്ടുണ്ടടി
നീ ആനന്ദിന്റെ കാറി വന്നിട്ട് ആനന്ദന്തി നിന്നെ ഇവിടെ ആക്കിയിട്ട് അവൻ പോയോ ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ആന്റി കല്യാണി വന്നപ്പോ ആനന്ദേട്ടൻ അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയതാ എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ ആന്റി വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ അപ്പൊ അവള് ഡാൻസ് അക്കാഡമി കെട്ടിയെടുത്തു അല്ലേ വന്നു ഇതുപോലൊരു ബാഗ് ഓട്ട അകത്തോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ആന്റി മേക്കപ്പിന്റെ ആള് ആന്റി അങ്ങ് വന്നാ മതി ഞാൻ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ കാണാം ശരി ഗംഗ പോയി റെഡി ആയിരിക്കും ശരി ആന്റി ഞാൻ അതല്ല ആലോചിക്കുന്നത് ആനന്ദേട്ടന്റെ കാറിൽ വന്നപ്പോ പെർഫ്യൂമിന്റെ നല്ലൊരു മണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് പെർഫ്യൂം ആണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കാറിൽ അടിക്കുന്ന പെർഫ്യൂം ആണെന്നാ എന്നോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ആ കല്യാണി വന്നപ്പോ അവൾക്കും അതേ മണമായിരുന്നു കല്യാണി ആനന്ദേട്ടന്റെ കാറിൽ വന്നതായിരിക്കും എന്റെ സംശയം സംശയമല്ല അതാണ് സത്യം അതെ അവൾ ഉറപ്പായിട്ടും ആ കാറിൽ തന്നെയാ വന്നത് നിന്റെ കൂടെ ആന്റി ആന്റി എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നേ ഇത്രയും നാളും നീ കല്യാണിയെ തൃച്ചമ്പരത്ത് കണ്ടു ആനന്ദന്റെ മുറിയിൽ അവളുടെ ശബ്ദം കേട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ നീ ഭ്രാന്ത് പറയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിന്നെ ശകാരിച്ചില്ലേ പക്ഷേ നീ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ശരി അവള് ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ തൃശ്ശൂരും കോയമ്പത്തൂരൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഇത്രയും നാളും നമ്മളെ എല്ലാം പറ്റിച്ച് അവൾ ആനന്ദിന്റെ റൂമിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇത്രയും നാളും നിന്നെ കാണുന്നത് തന്നെ വെറുപ്പായിരുന്നു ആനന്ദിന് ഇന്ന് നിന്നെ മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം മുറിയിലേക്ക് വിളിച്ച് ചായ വേണം വെള്ളം വേണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് സ്നേഹം വന്ന് തുളുമ്പിയതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല ഹാളിലിരിക്കുന്ന എന്റെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് കല്യാണിയെ റൂമിൽ നിന്നും പുറത്തിറക്കാൻ വേണ്ടിയാ പള്ളി അല്ല അവള് നീ ഉടുത്തിരുന്ന പോലത്തെ സാരിയാണോ ഉടുത്തിരുന്നത് അതെ ഞാനത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു ബ്ലൗസിന് മാത്രം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതെ അപ്പൊ എന്റെ കണ്ണ് വെട്ടിക്കാൻ തന്നെയാ അവൻ നീ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന കളറിലുള്ള സാരി തന്നെ ഇന്ന് അവളെ കൊണ്ട് ഉടുപ്പിച്ചത് ഏതായാലും അവൻ അതിൽ ജയിച്ചു അപ്പൊ കല്യാണി എന്നോട് ഡാൻസ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞതോ റോഡ് മുഴുവൻ ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു പച്ച കള്ളം എടി നിന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ആനന്ദ് നിന്ന അവന്റെ കാറിൽ തന്നെ കയറ്റിക്കൊണ്ടു വന്നത് ആന്റി ഇതങ്ങനെ വിടാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ അഖിലാന്റിയോട് വിളിച്ചു പറയാം വേണ്ട ആനന്ദിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണം സാക്ഷികളെയും തെളിവുകളെയും നിരത്തേണ്ടി വരും അഖിലാണ്ടേശ്വരിയുടെ മുമ്പിൽ അതിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കോലക്കയർ മുറുകുന്നത് നിന്റെ കഴുത്തിലായിരിക്കും അത് ശരിയാ നമ്മളെയൊക്കെ വെറും ബഫൂണാക്കി അവൻ അങ്ങനെ ഞെളിയണ്ട ഇപ്പൊ നമ്മളെ അണിയിച്ച കോമാളി തൊപ്പി അവൻ അണിയണം അതിനൊരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ കല്യാണി ഈ ഡാൻസ് മത്സരത്തിൽ ജയിക്കാൻ പാടില്ല അവൻ ഇത്രയും നാളും കോമാളി വേഷം കെട്ടിയാടുകയായിരുന്നു എന്ന് അവന് സ്വയം തോന്നണം അതിനിപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആന്റി പറയാം മനസ്സിലായോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി പിടിക്ക വാടി
ആൾക്കാർ ഇനി വരേണ്ട തോന്നുന്നല്ലേ നമസ്കാരം ഗുരുജിയെ കണ്ടത് നന്നായി ബോധപൂർവം അല്ലെങ്കിലും തൃച്ഛം വരുത്ത മൂത്ത മരുമകളെ മത്സരം നടത്തി കണ്ടെത്തേണ്ട അവസ്ഥയാ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്ന നൃത്ത മത്സരത്തിൽ ജയിക്കുന്നവളാ എന്റെ മൂത്ത മരുമകളാകാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഗംഗയും കല്യാണിയും ഒരുപോലെ ജയിച്ചു നിൽക്കുകയാ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഫൈനൽ മത്സരത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോ മനസ്സിലൊരു ടെൻഷൻ കോടികളുടെ ബിസിനസ് ഡീൽ നടത്തുമ്പോ പോലും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഗുരുജി ആദ്യമായിട്ടാ മനസ്സിങ്ങനെ കലങ്ങി മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഈ മത്സരത്തിൽ ഞാൻ മരുമകളായി തീരുമാനിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഗംഗ തന്നെ ജയിക്കണമെന്ന എന്റെ ആഗ്രഹം എന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ ഗംഗ തന്നെ ജയിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഗുരുജി ഒന്ന് നോക്കി പറയണം ഇവിടെ ഇപ്പോ ഒരു നിമിഷം കുങ്കുമവും മറ്റേ പൊതിയിൽ മഞ്ഞളുമാണ് ദേവീ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് മനസ്സിൽ നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പൊതികളിൽ ഒന്നെടുക്കണം അഖിലെ എടുക്കുന്ന പൊതിയിൽ കുങ്കുമമാണെങ്കിൽ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച ഗംഗ തന്നെ ജയിച്ചു വരും അതല്ല എടുക്കുന്ന പൊതിയിൽ മഞ്ഞളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഫലം വിപരീതമായിരിക്കും ശരി ഗുരുജി വരും ഇതൊന്ന് പൂജിച്ചു തരണം തിരുമേനി ദേവി വീട്ടിൽ വെച്ച് പോയിട്ട് നോക്കിയതുപോലെ വിപരീത ഫലമായിരിക്കരുതേ അമ്മേ മഹാമായി 